Hello everyone and welcome to the next set of lectures for UPBSC LT Grade Teacher Recruitment. तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम बुलियन एल्जेब्रा और के मैप्स के कुछ क्वेश्चंस को देखा था इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर वीडियो लेक्चर्स अब आगे बढ़ने से पहले अब हमारे कुछ कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं जैसे कि यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गेट कंप्यूटर साइंस गेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड पीजीटी टीचर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अब ये जो पीजीटी टीचर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है दैट इज वैलिड फॉर केबीएस डी ट्रिपल एस बी एंड इवन फॉर एल ग्रेड टीचर बिकॉज सबका जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली exactly सेम है अगर आपको हमारे कोर्सेज को अवेल करना है देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस और व्हाट्सएप अस ऑन द फॉलोइंग नंबर विच आर नाइन एट टू वन एट सेवन सिक्स वन जीरो फोर और नाइन एट टू वन एट सेवन सिक्स वन जीरो टू यू कैन ऑल्सो ई मेल एस यूर कॉन्टेक्ट नंबर एट एडमिन एट द रेट गेट लेक्चर्स डॉट कॉम सो दैट वी कैन कॉल यू वी कैन गिव यूर कॉल बैक रिगार्डिंग आवर कोर्सेस तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द फॉलोइंग गिवन कॉम्बिनेशनल सर्किट तो हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया हुआ है और इस कॉम्बिनेशन सर्किट से हमें बताना है कि क्या लॉजिकल ऑपरेशंस हम यहां पर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है अगर आपको शॉर्टकट्स के बारे में पता है कि किस तरीके से आप नॉर गेट के कुछ कॉम्बिनेशन को नैंड गेट या फिर एंड गेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यह हमें ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक नेव परस्पेक्टिव से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जैसे कि कोई स्टूडेंट पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है उसको किसी शॉर्टकट के बारे में नहीं पता ठीक है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहां पर हो क्या रहा है ये हमारे पास जो इनपुट है यहां से हमारे पास x एज ए इनपुट आ रहा है और यहां से हमारे पास y एज ए इनपुट आ रहा है ये जो गेट्स है हमारे पास दे ऑल दे आर नॉर गेट दिस इज ऑल्सो ए नॉर गेट इट इज ए नॉर गेट और लास्ट में हमारे पास एक और गेट एज इनपुट दिया हुआ है तो जो पहला हमारे पास नॉर गेट है इस नॉर गेट का जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या होगा दैट विल बी एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट अब ध्यान दीजिए जब भी हमारे पास एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट है तो बाय डिमोर्कन लॉ वी कॉल इट एस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट और अगर हमारे पास एक्स डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट है तो बाय डिमोर्गन लॉ वी कैन कॉल इट एस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डिमोर्गन लॉ की काफी जरूरत पड़ेगी ठीक है तो ये जो पहला हमारे पास ये जो ये जो हमारे पास नॉर्गेट है यहां से हमारे पास आउटपुट क्या आएगा दैट विल बी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट उसी तरीके से इस नॉर्गेट से हमारे पास आउटपुट क्या आएगा दैट विल वाई प्लस एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट अब ध्यान दीजिए अब इसको फर्दर यहां पर ही सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक सॉल्यूशन मिल जाए यहां पर अगर आप इस पर डिमोर्गन लॉ लगाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं आप एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट विच कैन रिटर्न एक्स एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स प्लस वाई इसको फर्दर आप एक्सपैंड कर सकते हैं एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट Which can be further written as x dot x complement dot y. Okay, so here, so what we have got output coming is x complement dot y. उसी तरीके से ये जो हमारे पास दूसरा nor gate है, इस output को भी आप further minimize कर सकते हैं. तो हमारे पास आएगा y complement dot x plus y whole complement complement by De Morgan's law. So it can be written as y complement dot x plus y which can be further expanded to x dot y complement plus y dot y complement which can be further written as x dot y complement ठीक है तो अब ये जो function है because यहाँ पर हम सिर्फ एक और operation perform कर रहे हैं तो function की value क्या होगी that will be x complement dot y plus x dot y complement which can also be written as x xor y therefore this entire circuit is denoting the exclusive or operation Which is the correct answer for this given question? देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था 
अगर आप इसको नए परस्पेक्टिव से भी सॉल्व करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में काफी इजीली सॉल्व कर पाएंगे लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम नाइन्थ गेट यानी कि नॉर्थ और या फिर नॉर्थ गेट से किस तरीके से एक्सोर और एक्सनोर गेट को बना सकते हैं ठीक है तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं तो क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग तो हमारे पास लिस्ट वन के अंदर है कंट्रोल इन्वर्टर फुल एडर हाफ एडर बाइनरी एडर ठीक है तो हमें इसके कुछ ऑप्शन से मैच करना है देखिए ऐसा हो सकता है कि इसमें से किसी एक या दो ऑप्शंस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल इन्वर्टर जो है वो सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता इवन दो हालांकि मुझे पता है लेकिन मैंने देखा है क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंट्रोल इन्वर्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता ठीक है लेकिन अगर हमें चार में से तीन ऑप्शन के बारे में करेक्टली पता है कि वो क्या करते हैं तो चौथा अपने आप निकल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फुल एडर क्या करता है फुल एडर तो फुल एडर करता है क्या है फुल एडर तीन बिट्स को ऐड करने की कोशिश करता है तो अगर आपके पास कोई भी तीन बिट्स के कॉम्बिनेशन है तो इसको ऐड करने के लिए वी यूज फुल एडर ओके सो इट एड्स थ्री बिट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्री बिट्स ओके हाफ एडर क्या करता है हाफ एडर दो बिट के इंफॉर्मेशन को एड करने की कोशिश करता है अगर आपके पास कोई भी दो बिट है तो उसका जो एडिशन है वो हाफ एडर से आप यू एड कर सकते हैं ठीक है तीसरा है हमारे पास बाइनरी एडर अब देखो फुल एडर हाफ एडर और बाइनरी एडर में डिफरेंस क्या है तो वहां से कैसे पता चलेगा देखो फुल एडर क्या है हमारे पास अ सर्किट दैट कैन ऐड थ्री बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अ फुल एडर हाफ एडर अ सर्किट दैट कैन ऐड टू बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज हाफ एडर लेकिन जब हम बाइनरी एडर की बात करते हैं तो बाइनरी एडर का काम है दो बाइनरी नंबर को एड करना जैसे कि अगर हमारे पास नंबर है वन या फिर जीरो जीरो वन जीरो तो इसको ऐड करने के लिए हम एक बाइनरी एडर का यूज करते हैं ठीक है तो बाइनरी एडर क्या होगा अब सर्किट दैट कैन एड टू बाइनरी नंबर्स दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी एडर एंड व्हाट इज अ कंट्रोल्ड इन्वर्टर अ सर्किट दैट कैन ट्रांसमिट अ बाइनरी वर्ड टू इट्स वन कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल्ड इन्वर्टर ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसके लिए जो लिस्ट नंबर टू में थर्ड ऑप्शन है दैट इज मैचिंग फॉर ऑप्शन नंबर बी लिस्ट नंबर टू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन इज मैचिंग फॉर ऑप्शन नंबर सी लिस्ट नंबर टू के अंदर फोर्थ ऑप्शन इज मैचिंग एंड फॉर ऑप्शन नंबर डी लिस्ट नंबर टू के अंदर सेकेंड ऑप्शन इज मैचिंग तो हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर विच इज थ्री वन फोर एंड टू विच इज अ करेक्ट आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था बस आपको पता होना चाहिए हाफ एडर फुल एडर बाइनरी एडर और कंट्रोल इन्वर्टर ये क्या करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सर्किट इज तो ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट है इसका आउटपुट क्या होगा अब ध्यान दीजिए यहां पर हमारे पास इनपुट uh, जब जा रहा है तो वहां पर भी हमारे पास नॉट गेट का यूज किया गया है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा देखिए ये एक हमारे पास नाइन गेट है ठीक है अगर हम इनपुट एक्स और वाई देते हैं तो जो नाइन गेट है वो इनपुट एक्स और वाई को कन्वर्ट कर कर एक्स डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट कर देता है लेकिन अगर हम इनपुट को ही कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में देंगे तो क्या होगा बस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बाय डिमोर्गेंस लॉ दैट कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस वाई तो ये जो हमारे पास नैंड गेट है बिकॉज ऑफ दीज टू नॉट इट इज एक्टिंग जस्ट लाइक एन और गेट ठीक है तो यहां से जो आउटपुट आएगा हमारे पास दैट विल बी एक्स प्लस वाई उसी तरीके से इस नैंड गेट का जो आउटपुट आएगा दैट इज एक्स डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट फर्दर जब हम इसको इस इन दोनों को इस नैंड गेट के साथ इनपुट देंगे ठीक है तो क्या होगा इसको वैसे हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे कि ये जो नॉट है इसको हम इस नैंड गेट के साथ कंबाइन कर सकते थे बट एनी अगर हमने इस तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दिया है तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व uh, कर सकते हैं तो ये जो नैंड गेट है हमारे पास यहां पर क्या आएगा हमारे पास एक्स प्लस डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट x plus y whole complement, whole complement, which can also be written as x plus y complement plus x dot y complement whole complement, which can be written as x complement dot y complement plus x plus x y. Okay. जब आप इसको चेक करेंगे, तो ये हमारे पास एक x nor operation को शो कर रहा है, ठीक है? तो क्या होगा हमारे पास? It is a x nor operation. ओके तो दिस एक्स नॉर ऑपरेशन 
जब आप एक्सनोर की बात करते हैं तो एक्सनोर इज ऑप्शन नंबर फोर विच इज शोइंग नॉट ऑफ एक्सोर विच इज एक्सनोर ऑपरेशन चले अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अर्किट दट एड्स टू बिट्स प्रोड्यूसिंग अ सम एन अ कैरी बिट इज कॉल्ड अ हाफ एटर यानी कि एक सर्किट है जहां पर अगर आप दो बिट देंगे एक्स एंड वाई दैट इट विल गिव यू सम बिट एंड अ कैरी बिट दैट इज कॉल्ड अ हाफ एटर व्हिच इज परफेक्टली फाइन इट इज करेक्ट अ सर्किट दैट एड्स टू बिट्स प्रोड्यूसिंग अ सम बिट एंड अ कैरी बिट इज कॉल्ड अ फुल एटर फुल एटर परफॉर्म्स एडिशन ऑफ थ्री बिट्स सो दिस इज नॉट करेक्ट थर्ड वन इज अ सर्किट दैट एड्स two bits and a carry bit producing a sum bit and a carry bit is called a full adder that means a circuit where you have two bits which is x and y and then it also takes a carry bit is input and then it produces a sum bit and one more carry bit and that is called as a full adder yes full adder can perform addition of three bits so we can use a full adder to perform the addition of these three bits so so it might be correct number fourth a device that accepts the value of a boolean variable as input and produces its complement is called as inverter yes that is also correct so option number 1 3 and 4 are correct so correct answer to this question is option number d okay